हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडेज टॉपिक इज एल्ट्रोइज्म एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इथोलॉजी सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस द फिटनेस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन फिटनेस इट कैन बी सेड टू हैव परफॉर्म एन एक्ट ऑफ एल्ट्रोइज्म दैट इज जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एक ऐसा एक्ट परफॉर्म करे वो खुद की जो है फिटनेस को रिस्क करके और एज अ रिज़ल्ट जो अनदर इंडिविजुअल है जिसे कि हम रेसिपियंट कह सकते हैं उसकी फिटनेस को इंक्रीज भी कर दे सो बेसिकली एल्ट्रोइज्म के अंदर दो टाइप के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं एक्टर एंड द रेसिपियंट एक्टर के जो रिप्रोडक्शन पर्सनल रिप्रोडक्शन लेवल है वो कम हो जाते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं और जो रेसिपियंट है जिसके ऊपर एल्ट्रोइज्म का इफेक्ट हुआ है प्रोसेस का उसके जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं तो ये एक डेफिनेशन है एल्ट्रोइज्म की बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि इट इज अ बिहेवियर बाय एन इंडिविजुअल दैट इंक्रीज इज द फिटनेस ऑफ अनदर इंडिविजुअल वाइल डिक्रीजिंग द फिटनेस ऑफ द एक्टर एंड इंक्रीजिंग दैट ऑफ द रेसिपियंट सो There are various examples in case of animals that is invertebrates as well as in case of invertebrates. So first is wolves and the wild dogs bring meat back to the members of the pack that is their group, not present at the kill. That is वो उनके लिए meat लेके आते हैं जो कि killing site के ऊपर present नहीं थे They are still in their group. Though in harsh conditions, the breeding pair of the wolves take the greatest share to continue to produce the pup. तो वो जो है अपने शेयर को शेयर करते हैं सो so दैट जो है ब्रीडिंग के चांसेस जो है दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी बने रहें देन मोंगूजे सपोर्ट द एल्डरली सिक और इंजर्ड एनिमल्स ओके थर्ड इज लेमूर्स ऑफ ऑल एजेस विल टेक केयर ऑफ द इन्फेंट्स अनरिलेटेड टू दैम चाहे उनसे रिलेटेड हो ना हो फिर भी उनके अंदर ये इस तरीके की प्रॉपर्टी है कि वो उनकी टेक केयर जो है वो करते हैं Another example is humpback whales have been observed protecting the other species from the killer whales. That is, killer whales उनको नुकसान ना पहुँचाएँ हार्म ना कर पाएँ इसलिए वो उनको बचाती हैं उनका प्रोटेक्शन जो है वो करती हैं So these are all the examples of the altruistic behavior shown by the various vertebrates. And now in case of invertebrates. सो इन इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली कुछ टर्माइट्स जैसे कि ग्लोबी टर्मी सल्फ्यूरियस और आंट्स जो है वो एक स्टिकी सिक्रेशन जो है रिलीज करती हैं एक अपना स्पेशलाइज ग्लैंड है उसको रपच्चर करके और ये जो है एक्ट जो है उनका सिक्रेशन का एल्ट्रोस्टिकली ये कॉलोनी जो है उनकी उनको तो डिफेंड करता ही है लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंसेक्ट दैट इज़ उनको खुद को जो है वो इस चीज़ से हार्म जो है वो पहुंच सकता है सो दिस इज़ द एग्जांपल इन केस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स Now the explanation or the reasons for altruism that is why altruism is performed at all क्यों इस एल्ट्रोइज्म जो है उसे परफॉर्म किया जाता है सो so बेसिकली फिलोसॉफी के केस के अंदर जो हमारा एल्ट्रोइज्म का कंसेप्ट है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट इन केस ऑफ एनिमल्स इन फिलोसॉफी बेसिकली एल्ट्रोइज्म का मतलब ये है एक ऐसा एक्ट जो कि कॉन्सियस के साथ एक इंटेंशन के साथ किया गया हो दैट इज़ टू हेल्प द अनदर बट इन केस ऑफ एनिमल्स एंड इन केस ऑफ इथोलॉजी एल्ट्रोइज्म का कंसेप्ट बेसिकली यही है कि टू हेल्प अदर विदाउट एनी कॉन्सियस और इंटेंशन दैट डजेंट मैटर हेयर सो दीज आर द रीजन्स दीज आर also the reasons uh, which are implied in case of human beings also that is why they are altruistic toward uh, another one that is first is the biological reason and in that kin selection that is we may be more altruistic towards those we are related to because in case of animals also uh, the altruistic behavior is seen in the close ones so it increases the odds that our blood relations will survive and transmit their genes to the future generations so animals ke andar basically ye close relationships mein dekha jata hai then the second should be neurological reason that is 
एल्ट्रुइजम एक्टिवेट्स रिवार्ड सेंटर्स इन द ब्रेन दैट इज इन केस ऑफ एनिमल आल्सो दैट इज इफ दे परफॉर्म एन एल्ट्रुइस्टिक एक्ट देर आर चांसेस टू गेट रिवार्ड इन एन इन एनी फॉर्म सो रिवार्ड मिलने के चांसेस जो है वो एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं ब्रेन के अंदर वो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है सो एज अ रिजल्ट एल्ट्रुइस्टिक एक्ट जो हमारा है वो भी परफॉर्म होता है देन द सोशल नॉर्म्स दैट इज द नॉर्म ऑफ रेसी प्रोकर्टी दैट इज दिस इज बेसिकली इन केस ऑफ द ह्यूमन्स दैट इज एक सोशल एक्सपेक्टेशन हमारी होती है इन विच वी फील प्रेशर टू हेल्प अदर्स दैट इज इफ दे हैव ऑलरेडी डन समथिंग फॉर अस दैट इज अगर किसी ने हमारे लिए पहले ही कुछ हेल्प की है तो हमारा एक ऑब्लिगेशन उसके प्रति बन जाता है कि हम भी उसकी हेल्प करें एंड द कोगनेटिव रीजन्स आल्सो दैट इज द रिलेटेड टू माइंड सो इट इंक्लूड्स द एम्पैथी एंड हेल्पिंग रिलीव नेगेटिव फीलिंग्स इट हेल्प्स इन रिलीविंग द नेगेटिव फीलिंग्स सो इट इज इम्प्लाइड इन केस ऑफ ह्यूमन्स नॉट इन केस ऑफ एनिमल्स सो हिस्ट्री ऑफ एल्ट्रोइजम इज एल्ट्रोइज टर्म इज कोइंड बाय अ फ्रेंच फिलोसोफर अगस्ट कॉम्पटे एंड इट इज आल्सो एन एक्शन और एक्ट दैट इज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू बेनिफिट द अदर्स विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अ सेल्फिशनेस जनरली इन केस ऑफ एनिमल्स वी कैन सी दैट सो कंडीशंस ऑफ एल्ट्रोइजम दैट इज कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो जिनका कंप्लाइंस होना जरूरी है उसी से हमें पता चलता है कि कोई एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर किसी एक एनिमल के द्वारा किया गया है सो फर्स्ट इज द एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर शुड नॉट डिपेंड ऑन द रेसिपिएंट दैट इज रेसिपिएंट जो है जिसको उस एल्ट्रोस्टिक एक्ट का फ़ायदा होना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है मेन जो रोल जो है वो एक्टर का ही होना चाहिए देन द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ द रेसिपिएंट मस्ट बी एलिवेटेड बाय द परफॉर्म्ड एक्शन दैट इज मस्ट चांसेस होने चाहिए कि जो हमारा रेसिपिएंट है उसकी फिटनेस इंक्रीज हो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वो इंक्रीज ही हो एंड इन द केस ऑफ एक्टर दैट इज द एल्ट्रोइस्ट फिटनेस मस्ट बी डिक्रीज दैट इज उसके जो सर्वाइवल के चांसेज हैं फिटनेस जो है उसके डिक्रीज होने चाहिए रिप्रोडक्शन एबिलिटी जो है वो डिक्रीज ही होनी चाहिए नाउ द अनदर कंसेप्ट इज द रेसिप्रोकल एल्ट्रोइजम सो बेसिकली एल्ट्रोइजम जो है वो मेनली क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हीं के बीच में परफॉर्म किया जाता है बट इन केस ऑफ रेसिप्रोकल एल्ट्रोइजम इट इज परफॉर्म्ड अमंग द अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म सम एनिमल्स बिहेव एल्ट्रोस्टिकली टुवर्ड अदर्स हु आर नॉट रिलेटेड एट ऑल बट स्टिल दे बिहेव लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल इज द क्लीनर फिश सो हेयर होस्ट फिश अलाउ द क्लीनर फिश फ्री एंट्रेंस एंड एग्जिट एंड डज नॉट ईट द क्लीनर फिश इवन आफ्टर क्लीनिंग इज डन दैट इज सी मे अलाउ हर टू एग्जिट सो द होस्ट सिग्नल्स द क्लीनर इट इज अबाउट टू डिपार्ट द क्लीनर्स लोकैलिटी इवन वेन द क्लीनर इज नॉट इन इट्स बॉडी होस्ट समटाइम चेंजेस ऑफ द पॉसिबल डेंजर्स टू द क्लीनर सो बेसिकली एक रिलेशन जो है वो हमारी होस्ट फिश दैट इज वी कैन से एक बड़ी फिश है जिसने जो है क्लीनर फिश को अलाउ किया है अपने जो टीथ वगैरह है उनको क्लीन करने के लिए सो वो बेसिकली उसे किसी भी टाइम पर जो है वो ईट नहीं करती है एंड इवन उसे सिग्नल भी देती है बाहर निकलने के लिए और काफी बार जो है उससे उसे क्लीनर जो फिश है उसे बचाती है अराउंड इट्स पॉसिबल डेंजर्स जिसको उसे होते हैं सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल एल्ट्रोइजम सो दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय आर एल ड्राइवर एंड दिस कंसेप्ट इज जस्ट लाइक द फेनोमेना और वी कैन से द स्ट्रेटजी ऑफ टिट फॉर दैट दैट इज जैसे को तैसा इट इज जस्ट लाइक दैट एज इन केस ऑफ रेसिप्रोकल एल्ट्रोइजम so now characteristics another characteristics of an altruistic act is that it is to be performed there should be at least two individuals दो होने चाहिए एक जो कि उसको perform कर रहा है जो कि हमारा actor है and second is the one who receives the benefit from the actor that is the recipient so we can say altruism is opposite of the survival of the fittest theory then there are some controversies that are related to the altruistic behavior theory we can say there are still several scientists scientist who did not accept the animals really behave altruistically that is according to them pure altruism never exist in nature there must be a sort of selfishness okay and no one will रिड्यूस द चांसेज ऑफ इट्स ओन सर्वाइवल सो बेसिकली कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसा कुछ एक्ट होता ही नहीं है कोई भी एनिमल प्योरली एल्ट्रोस्टिक नहीं हो सकता कुछ सॉर्ट की सेल्फिशनेस जो है उनमें रहती ही है
सो नाउ दिस इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग टू कंडीशन फर्स्ट इज द एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर एंड सेकेंड इज द इगोइस्टिक बिहेवियर दैट इज द अपोजिट ऑफ एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर सो इन फर्स्ट केस एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर इज शोन बाई एन इंडिविजुअल एंड आफ्टर दैट डेथ विल अकर एंड लॉस ऑफ पर्सनल फिटनेस जो है उनकी वो डिक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज द फिटनेस ऑफ द अदर दैट इज द रेसिपियंट एंड इन केस ऑफ अ सेल्फिस एनिमल इट विल रिजल्ट इन मोर रिप्रोडक्शन मतलब डेथ नहीं होगी रिप्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाएगा और पर्सनल फिटनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड इफ वी कंसिडर अ केस आउट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इन केस ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द एल्ट्रोइस्ट एंड द इगोइस्ट दैट इज द सेल्फिश एनिमल्स द इगोइस्ट विल आउट कम्पीट द एल्ट्रोइस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूज मोर सो दैट दे आर एबल टू रिप्रोड्यूज मोर एंड टुक द चांस ओवर द पॉपुलेशन एंड इन द सेकेंड कंडीशन हेयर द नॉन डिस्पर्स सेल्फिंग मेटा पॉपुलेशन द increased inclusive fitness of the altruist that is here altruistic act is more as a result altruist out compete the egoist that is is condition ke andar jo hai hamare altruistic behavior show karne wale animals zyada hai as a result egoist ya selfish animals hame dekhne ko milenge nahi aur unki hi jo hai wo presence hame population ke andar dikhegi so basically altruism jo hai hamara overall concept yahi hai do types aur bhi hote hain altruism ke first is the obli गल्ट एल्ट्रोइज्म दैट इज इसे हम परमानेंट कह सकते हैं एज इन केस ऑफ द वर्कर बीज और द सेकंड जो हमारा होता है वो होता है फैकल्टेटिव एल्ट्रोइज्म हेयर द टेम्प्रेरी लॉस ऑफ द रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब कुछ टाइम के लिए हमारा रिप्रोडक्टिव फिटनेस जा सकता है ओके बट मे गेन अगेन लेकिन दोबारा भी हम उसे गेन कर सकते हैं एग्जाम्पल इसमें हमें देखने को मिलता है फ्लोरिडा स्क्राब जे सो या दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एल्ट्रोइज्म Thanks for watching